风雷阁最强天骄凤青儿登场，两位六星斗宗充当保镖吓坏萧炎。纳兰嫣然中州首次现身，没想到身为五星斗皇的他竟然被三个老色批围攻，结果这次又被萧炎装到，关键时刻还得靠萧炎出手拯救前女友。费天为了拿下萧炎，首次施展三千雷换身。虽然老匹夫拥有八星斗宗的实力，可他的三千雷换身并未炼制大成。正因为如此，雷换身制造的分身只有六星斗宗。可萧炎也不傻，以他九星斗皇的实力，还不足以和六星分身硬碰硬。接着，萧炎第三次上演鬼上身，在天火尊者的帮助之下，萧炎释放陨落星炎，将其凝结成五条火龙围攻费天分身。六星斗宗又如何？只要是灵魂分身，依旧无法扛住陨落星炎的进攻。随着火龙攻破灵魂防御屏障，费天的斗宗分身也被。萧炎当场灭杀。按照萧炎的话说，费天的实力确实恐怖，老匹夫给他带来的威胁差点致命。在实力还未提升之前，最好不要与之硬碰硬。只不过这次交手对于萧炎来说也并非坏事。在两人交战的过程中，萧炎居然误打误撞找到了修炼三千雷幻身的钥匙。接着，萧炎开始尝试修炼三千雷幻身。这第一步自然是分出一部分灵魂体。对于身为炼药师的萧炎来说，操控灵魂力确实没什么难度，真正的难度在于第二步。因为分出灵魂体之后，还需要将其凝结成人形，这一步颇为困难。萧炎尝试了几天几夜，终于有了一丁点眉目。可惜萧炎分出的雷幻分身只有斗灵实力。换一句话说，区区斗灵分身对于中州之旅没有一点作用。天火尊者安抚萧炎，称赞萧炎说他的表现已经非常不错，只要勤加修炼，过不了多久就会练成三千雷幻身。经过一番调整之后，萧炎带着天目山脉的地图来到天目山脉。为了争夺天山血潭的浸泡名额，中州四阁都派出了各自门派的天骄。接着，萧炎看见一只巨大的七彩灵鹤从头顶飞过，鹤背之上还有一位貌美如花的年轻女子，大家都叫她一声“凤小姐”。听见“凤小姐”三个字，萧炎瞬间联想到红尘口中的凤青儿。如此看来。此女便是风雷阁最强天骄风清儿，在风清儿背后还有两个老头充当保镖。萧炎一看，当场吓出一身冷汗。两个老头的实力虽然不及废天，但他们却比风雷殿三个老头强上许多，一看就拥有六星斗宗的实力。风雷阁果然好气魄，为了护送风清儿，竟然派出两个六星斗宗。除了风雷阁之外，还有很多其他势力。随着天幕山脉开启，一股强大的威压席卷而来。萧炎的速度很快，眨眼的功夫就冲在风清儿前面。天目山脉危机四伏，除了各大门派实力的天骄之外，山脉之中还有很多强大的魔兽。随后，萧炎就发现一个身背巨剑之人单挑六阶魔兽，此人的实力和他一样都是九星斗皇。面对一只实力强悍的六阶魔兽，这家伙硬是使用巨剑将其活活砍死。萧炎与之寒暄了几句，没想到此人正是万剑阁天骄唐英。除此之外，萧炎还见到了黄泉阁天骄王晨，此人心狠手辣，实力强悍。只不过在进入天山血潭之前，大家都没有主动出手，而是各自离去。萧炎也一样，继续按照地图的指引朝着天山血潭奔去。没想到萧炎很快发现一个漂亮的女子被三人围攻，仔细一看才发现，此女正是奈兰嫣然。萧炎也没想到会在中州遇见她。此时嫣然已经拥有五星斗皇的实力，围攻嫣然的三个无耻之徒来自地灵门，三人都拥有四星斗皇的实力，单打独斗嫣然确实没问题。同时被三人围攻却很棘手，千钧一发之际，萧炎丢出玄重尺，主动冲了上去。萧炎会如何拯救漂亮的前女友？让我们拭目以待。